కోర్స్ అన్నారు కదా మీరు డాడీ ఎన్ఎల్పి ఎన్ఎల్పి అంటే న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తే మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి వాళ్ళని సో అలా నేర్చుకున్నారు డాడీ అయితే ఎన్ఎల్పి కోర్స్ చేశారు కానీ మాకు ఇది ఎన్ఎల్పి కోర్స్ అని చెప్పకుండా మాకు పెంచే క్రమంలోనే మాకు అలవాటు చేశారు అంటే డైరెక్ట్ థీరీ క్లాస్ లాగా కాకుండా మాకు మా నిజ జీవితంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారు సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఫేస్ చేయాలి ఎవరన్నా ఏమన్నా టక్కన ఒక మాట అంటే దాన్ని మనం ఎక్కువ బాధపడిపోకుండా దాన్ని దాంట్లో మన తప్పు ఉందా మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి సో అట్లాంటప్పుడు మాకు ఈ సందర్భాన్ని బట్టి మాకు టీచ్ చేస్తూ వచ్చారు సో అంటే ఎన్ఎల్పి కోర్స్ అండ్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ కోర్స్ అంటే అంటే పిల్లలు మామూలు తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే మందలించడము అరవడము ఇప్పుడు జీరో మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు టెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే అది గ్రేటే టెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాడు వాడెవడో నైన్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాడు అని ఆ అబ్బాయితో కంపేర్ చేయకూడదు రే నీకు లాస్ట్ టైం జీరో వచ్చింది ఇప్పుడు టెన్ వచ్చింది అట్నే కంటిన్యూ చేసినా ఉంటే నీకు రేపు ఇంకో పెరుగుతుంది అని ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు ఎక్కువ చదివేస్తున్నాడు వాడు బాగా చదివేస్తున్నాడు మన పిల్లోడిని ఏమంటారో మన పిల్లోని వద్దంటారేమో అని పిల్లల కన్నా కూడా పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఇదైపోతూ ఉంటారు అంటే మళ్ళీ తలెత్తుకోలేమేమో వాళ్ళు అనుకుంటారేమో నా కొడుకు చేతగా అన్నాడేమో అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని వీళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయి ఆ ప్రెషర్స్ అన్నీ కూడా పిల్లల మీద పెడుతూ ఉంటారు సో అవేవి ఉండకూడదు జీరో వచ్చిందా టెన్ వచ్చిందా సో నువ్వు జీరో నుంచి టెన్కి వచ్చినావు అంటే నువ్వు బాగా చదువుతున్నావు ఇట్నే చదవాలి అని చెప్పారు ఒకవేళ తగ్గినా కూడా ఈసారి ఎందుకు తగ్గింది నాన్న ఈ విధంగా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి అని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు అంతా కంప్యూటర్ ఇవ్వం కదండి కంప్యూటర్ వచ్చింది అసలు చేతి రాతే తగ్గిపోయింది పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ అంతా ఆన్లైన్ కదా గవర్నమెంట్ కూడా ఈ పేపర్ ఈ ఆఫీస్ అని ఆన్లైన్ మొత్తం అంతా కంపోజింగ్ ఈ యుగం పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు చేతి రాతకి అంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అంటారు అవసరమా ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంత కంప్యూటర్ యుగం వచ్చినా మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దేనికి తీసుకున్నా సెలెక్ట్ అయ్యేదానికి ఆప్షనల్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు కానీ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేసరికి ఆల్మోస్ట్ రిటర్న్ పార్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు సార్ నేను దీనికేమో సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు రిటర్న్ పార్ట్ ఉంటుంది నా రైటింగ్ అస్సలు బాగుండదు నాకు రైటింగ్ కావాలి అని ఇప్పుడు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు కూడా సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎంత కంప్యూటర్ యుగం వచ్చినా చేతి రాతకు మాత్రం ప్రాముఖ్యత తగ్గదు సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఉంటాము అంటే ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా పెట్టుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ టచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెడిటేషన్ సో ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు దీనికి సంబంధించి బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం పెన్ను ఎప్పుడు పట్టుకున్నా ఇలానే పట్టుకుంటాం సో మనం రాసేంతసేపు మెడిటేషన్లో ఉన్నట్టే లెక్క సో అదొకటి తర్వాత ఏంటి అంటే పాతకాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే పదిసార్లు వంద సార్లు చదివేవాళ్ళు కాదండి ఒకసారి రాసేస్తారు ఒక రెండు మూడు సార్లు చదువుకుంటారు సరిపోతూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మెటీరియల్స్ వచ్చేసి రాసేది తగ్గిపోతా ఉంది ఎప్పుడైతే రాసేది తగ్గుతా ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఎక్కువసార్లు బై హార్ట్ చేస్తున్నారు అందుకే అంటారు వంద సార్లు చదివేదానికన్నా ఒకసారి రాయడం బెస్ట్ కాబట్టి రాయండి అంటారు సో కాబట్టి రాయడం అనేది ఇప్పుడుకి ఎంత కంప్యూటర్ యుగం వచ్చినా కూడా తగ్గట్లేదండి